en la Dirección de Cultura y con el nuevo... Te voy a preguntar antes sí. que todo, Jorge, buenos días. Bueno. Eh, ¿Cuál es tu cargo o cómo te han designado acá en Cultura? Sí, bueno, mira, yo estoy actualmente como desde hace unos días, cuando, desde que asumió Javier Iguacel, como coordinador del área de cultura. ¿sí? Coordinador del área de cultura. Sí, sí. Eh, así que tenés, no, tenés todo por hacer. Y sí, hay muchas cosas. Bueno, eh, creo que la gente de Sarmiento conoce un poco toda la historia. Eh, sí, yo fui muchos años director, tuve alrededor de 13, 14 años como director, después pasé a ser este jefe del área y así, bueno, hasta que, bueno, eh, vinieron esos avatares de donde, bueno, yo quedé trabajando con, eh, acá en la Casa de la Cultura, pero no pudiendo desplegar este, todo ese andamiaje cultural que creo que nos había caracterizado a mí y a todo un grupo de gente muy linda, ¿no? De, llamémosle orientadores, eh, artistas, este, grupos de apoyo, gente que nos ayudó siempre para un evento, para otro, para, dentro de los talleres, bueno, y así. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando de esa manera hasta que, bueno, eh, fueron creo que muchas las cosas que se realizaron en su momento y, bueno, tengo la, la suerte y le agradezco muchísimo, pero muchísimo el, esa actitud que ha tenido Javier Iguacel en, mirá, en, en tenerlo en cuenta y, y a todo su equipo, ¿no? a Fernanda Astorino, todo el grupo y, fundamentalmente, también al pueblo que creo que ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Eh, recién antes de comenzar la nota me dijiste algo, creo, importante. Eh, voy a ver si puedo. <risa> Yo creo que querer es poder, como dice el dicho, pero eh, las realidades son distintas también. Entonces, bueno, uno entra a desplegar un poquito esa, el conocimiento, la estrategia, la experiencia, como quiera llamarlo, pero fundamentalmente ver qué tiempo nos, está, nos ha tocado vivir actualmente y bueno, en base a eso uno va viendo. Yo lo que deseo profundamente, primero y principal, este, ser útil para, para mi gobierno y para el pueblo fundamentalmente, ¿no es cierto? Y de esa manera este, bueno, se va a obtener un resultado con el correr de, de los años porque no nos olvidemos que hay muchas cosas que hay que reiniciar, hay cosas que se ven en como el tema Caguane, que gracias a Dios y a la gestión anterior se continuó, este, pero hay muchas cosas, muchas Recién cosas. Está, está bien, fuera de cámara, estamos hablando que eh, para Caguane eh, contás con un, un, una, un gran apoyo, un gran apoyo eh, que es tener los galpones que tiene, ah, sí, que sí, tiene sí, Caguane. Sí. Yo creo que una de las cosas que gracias a Dios, a través de este gobierno de Javier Iguacel, al menos para el tema Caguané, que es el evento más grande, por qué no decirlo, y de gran importancia nacional, eh, contar con el espacio físico, este diría que un gran porcentaje de lo que es el evento, porque hoy en día alquila, sabemos lo que significa alquilar carpa, ¿no? Y el presupuesto y, de las carpas hoy ni quiero pensar lo que este, saldría. Mira, yo vengo de ser jurado en la feria más importante de aborigen del de la Argentina, que se hace en Quitilipi y Chaco, y bueno, eh, carpas más chicas de las que alquila Caguané, pero ya es impresionante lo que, lo, sí, lo que imposible. significaban este, monetariamente, para, tanto para un municipio de Quitilipi como para la provincia del Chaco. Así que, gracias a Dios, en Capital Sarmiento tenemos es, este gran espacio, capital. no solamente los galpones, el ámbito en sí, ¿no? Claro. Esa, esa, esa gran playa, esa playa eh, grande que tiene eh, que, que se, con piedritas que significa poder pisar si llueva o no llueva este, ese gran fondo todavía que tenemos de los hilos ese eh, gran espacio y en el centro del pueblo entonces eh, ya la gente de Sarmiento le significa digamos algo más simple el hecho de poder llegarse a Caguané, viva y el barrio. Y es también, es también un poco lo que hablábamos eh, para la gente, el, el sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Claro, bueno, yo creo que Caguané ha sido muy importante para Capitán Sarmiento, para el, la gente, para el pueblo, mucha gente nueva que está viviendo hace poco tiempo, pero fueron, eh, pareciera que Caguané eh, ha, ha unido a mucha gente pensando distinto, igual, lo que sea, pero ha unido mmm, lo 
ha unido en el, en el terreno de la cultura. Es como que todo el mundo lo valora. A uno le puede gustar más, menos. A algunos, a, a algunos no han ido nunca, Caguanes. Sí. Pero lo valoran. Sí. Este, Saben a dónde se apunta con Caguanes. Que eso es muy importante. Caguanes llegó a ser un evento nacional. No solamente porque este, vinieron una cantidad, este, no, por la calidad. Por, está la mayor cantidad de rubros presentes, de artesanía. Hay, el Caguanés se caracterizó a nivel nacional por los talleres, por las charlas, por, la, este, por gente trabajando en vivo, eh, por la atención al artesano. Sí, que que eso, el... eso es lo que creo que es lo que los artesanos más valoran. Dice, eh. la, el aloja, más valoran. El, el alojamiento digno, el, el alojamiento digno y, y, y el darle una de las comidas diarias la comida en general, no cara, lo que sea, pero el, el, el artesano eh, ve esa actitud de un municipio a través sí, de... Hay su... muchos, muchos que te dicen que económicamente mm. muchas veces no le reditúa lo que ellos ah, están sí, acostumbrados, sí, sí. pero no quieren faltar a Caguay. Claro, claro, pero muchos llegaron a faltar justamente por, la, por, la, por, la, por el tema económico. Mm. Para eso hay que trabajar mucho en la promoción, este, sobre todo... El, del espectáculo, lógico, porque el espectáculo es, una, es algo fundamental para Caguanes. Tiene que ser un hermoso espectáculo, bien armado, con mucha profundidad. Este, y, pero la parte artesanal, que es la base, sí. es la base. Hay que promocionarla como es debido. Una persona de Junín, de Rosario, de Buenos Aires, de Santa Fe o de Chivilcoy, o de Recife, de donde sea, tiene que saber con qué se va a encontrar cuando llega Caguanés. Sí. Para eso, en las promociones previas, hay que, a través de las radios, los canales, los diarios, los, los, ahora existe todo este tema de, la, de las redes sociales, bueno, hay que hacer conocer, la gente tiene que saber que se va a encontrar con un gran platero, con un gran joyero, con, una, eh, con los trabajadores del vidrio, de la piedra... De Jorge, la... Hab hablando de calidad, eh, ¿se hacen las, previamente la fiscalización? Mira, el tema de la fiscalización este año, yo tengo que hablarlo, por supuesto, con con mis autoridades, pero la intención es hacer una selección en el tema manualistas. Una selección. No, yo no hablo de fiscalización, hablo de selección. selección. Eh, Caguané hay que merecerlo, por lo tanto, bueno, yo quiero conocer un poquitito de qué se trata y qué hace cada una de las gente que hace manualidades en nuestro capitán Servito. A nivel nacional, el, el tema artesanal propiamente dicho, nos vamos a manejar por invitación, sobre todo por la urgencia. Eh, claro, porque nosotros, eh, cuando queremos acordar claro, ya estamos. Podemos darnos el lujo de hacer muchas cosas porque no nos olvidemos que Caguané está lo que se ve, que es la, la feria, los talleres, los espectáculos, este, el artesano caminando el pueblo y, y disfrutando, este, eh, pero está lo que no se ve, que es el alojamiento. ¿Dónde va a dormir el artesano? ¿Dónde se va a bañar? ¿Dónde va a tomar un un vaso de agua, ¿no? ¿Dónde va a calentar ¿Ya, agua? ¿Ya hay fecha fijada, Jorge? Bueno, hay una fecha, es muy buena la pregunta que vos me haces y lamento decir, por un lado me complace decirte que ya hay una fecha tirada, claro. pero no la podemos dar todavía con, porque me falta la reunión final con, con Fernanda Torino, con Javier, para que, a ver si ya está corroborada esa fecha. La fecha inicial, tirada, sería 12, 13, 14 y 15 de marzo. De marzo. Eso es lo que se habló hace claro, hay, que, días. hay que corroborar, corroborar que no haya otro tipo de está, fiestas en, en, en los alrededores. Ahí está, claro. Sí, ahí está. Eso sería fundamental. Pero la fecha ideal, sobre todo para poder trabajar este, nosotros y poder tener más días, es, es mediado. Bueno, quiero decirte que Caguané se inició en marzo de 1988, en la Plaza de San Martín, allí se inicia Caguané, a mediados de marzo. Mediados de Después marzo. hubo otros años que en lugar de mediados se trabajó los primeros días. Bueno, eso está más o menos, se fue acomodando de acuerdo a cómo venía. Pero la idea, la idea sería mediados de marzo. Sí, sí. Bueno, Jorge, eh, yo tengo, eh, aparte de donde va a salir esta nota, que es el diario digital Sarmiento Diario, eh, Sabéis que tenemos la página que está dedicada exclusivamente a Caguané, uh -huh. que es eh, www.caguané.com. Eh, es una forma de, de llegar a, a, a los distintos puntos del país 
inclusive ya muchos de los artesanos la siguen, así que sería importante que en tu, en tu llegada a la Dirección de Cultura le envíes un mensaje a todos aquellos artesanos sí, sí. Que, bueno, mirá, que visitan eh, la página. Eh, sí, realmente para mí es... Yo no sé cómo decir, de qué palabras decirlo esto, pero es un, primero y principal una gran responsabilidad de volver a estar, no solamente a cargo de Caguané, a ser el coordinador cultural de mi pueblo, porque son muchas las actividades. Muchas las actividades, están claro. Están los talleres, los eventos, la, bueno, tantísimas cosas que tienen que ver con la literatura, con el teatro, la música, el, 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 todo lo que tiene que ver con la, con la historia, la ecología o lo que sea. Sí, por eso también quiero aprovechar que me estás haciendo esta nota, ¿no? para dejar bien sentado esto. Caguán es el evento que urge, el evento grande. Y con respecto a los artesanos, este, bueno, para mí es, yo no, más que, no es un gusto, es realmente una, una alegría muy grande, algo que se siente muy interiormente, el hecho de volver a estar en contacto directo a través de la coordinación de este evento que es muy nuestro, muy de Capitán Samito, pero es muy nacional. Que ahí es donde la gente de Samito tiene que, tomándolo con ese gran sentido de, de pertenencia, saber que se trata, saber y tomar conciencia que se trata de un evento nacional, nacional. donde Caguané hay que merecerlo, hay que merecerlo, tanto para exponer como para actuar arriba del escenario de Caguané, hay que merecerlo porque es un evento nacional. Este, sí, y de calidad. Y bueno, justamente, entonces ahí hay que seleccionar, por eso hay que seleccionar un poquito, pero no es porque uno no le guste tal o cual cosa, no, al contrario, pero hay que seleccionar, hay que entenderlo un poquito de esa manera. Costó muchos años llevar a Caguané al, al lugar que ocupó durante muchos años. Bueno, tenemos que no solamente conservarlo, sino que volver a, a llevarlo al... Hay que cuidarlo y mimarlo. Y mimarlo, claro, mimarlo mucho. Creo que la gestión anterior hizo todo lo posible por esto y gracias a Dios se, se pudo mantener Caguané, que digamos, es lo que más o menos este, podemos decir. Y eso es muy importante. Y con respecto al artesano de todo mi país, un abrazo enorme porque, y todas esas cosas que uno siente con respecto a cada uno de ellos, ¿no? porque va más allá de ser coordinador cultural. Esto es como ser humano para mí. Eh, significa muchísimo, ¿no? Bueno, hoy hablamos mucho de Caguané en las próximas notas. Sí. Eh, ya vamos a hablar de otras tantas cosas que, que hubo en cultura eh, que veremos a ver cómo se pueden replotar. Si Dios quiere, eh, eh, hay una estrategia de trabajo que Salo, Salón Napoli, Feria del Libro, eh, hay muchas cosas, muchas que, cosas. Que, que hay que replotar. Sí, acá hay un certamen literario que llegó a ser provincial, que es el San Carlos Borromeo y que bueno, ojalá podamos reflotarlo también, que sería tanto en cuento como en poesía. Para Capitán Sarmiento fue una cosa muy importante y ojalá, y para la provincia, porque fue un, es un eslabón más, es un granito de arena más dentro de la provincia, de una provincia sí. tan grande, ¿no? Porque... Sí, ya salimos de, la, de, de Dugan y La Luisa, nos transportamos sí, a, a otros lugares. Sí, sí. Y bueno, y gracias a Dios que eh, estoy... También recibiendo las visitas acá en la Casa de la Cultura, estoy contando con un grupo muy lindo como, como Diego La Franconi, Brigitte Ingarat, este, son chicos muy entusiastas, y ellos ya vienen trabajando y bueno, eso también para mí es muy importante porque no es que empieza uno de cero ni nada por el estilo, o sea, al contrario, uno retoma y bueno, tratar de retomar todo lo que a lo mejor no se fue haciendo en estos años, pero sí, y lo que se fue haciendo, conservarlo, este, mimarlo, como decimos, y, este, y con respecto a, a la gente que se va acercando, algunos tienen más que ver con la música, otros con la plástica, otros con el teatro, que todos, eh, que, que uno pueda contar, pero a su vez uno ser útil a ellos mismos, a, a un artista, a un, a un docente, o lo que sea, de cada cosa, ¿no? Y, y bueno, y lo que no se puede realizar con un dinerito, sí, ayudarles en el trabajo, porque sabemos que los dineros hoy en día son muy cortitos, ¿no? Entonces, bueno, este, trabajar a la par para generar eh, que la gente vea que uno se preocupa realmente, ¿no? Jorge, gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a vos, Tommy.